а тобі наче 20. Провенуар Форте. Нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Україна звернулася до Австралії, яка має кілька десятків цих бортів з проханням уточнити технічні деталі літаків. Ми теж вирішили з'ясувати, що це за винищувач, які задачі він може виконувати, чим відрізняється від F-16, скільки австралійських шершнів може отримати Україна. Артему Куля ексклюзивно розповіли пілот американського винищувача та австралійський військовий оглядач, який першим повідомив про цю сенсаційну новину. ФА-18 в українському небі. Як австралійські шершні посилять українські ВПС? Він задовольнить цілу низку потреб України, можливо, навіть більше, ніж F-16. Чим цей винищувач відрізняється від F-16 та що змінить на фронті? Він несе американські ракети та деякі інші речі, які неприємно здивують росіян. Ми запитали про все іноземних експертів, військового оглядача з Австралії та відомого американського пілота. Ексклюзив фактів тижня. Військова база повітряних сил Австралії. На злітній смузі набирає швидкість винищувач FA-18 Hornet. Кадри з цих навчань – це останні зйомки FA-18 в австралійському небі. В 2021 році тамтешнє Міністерство оборони вивело їх з експлуатації, замінивши винищувачами п'ятого покоління F-35. З тих пір списані шершні, саме так перекладається назва «Хорнет», перебували на зберіганні на базі у Вільямтауні. І от нещодавно Австралія почала перемовини щодо передачі цих літаків Україні. Австралія все ж таки доволі сильно, більш ніж сильно, давайте будемо відверті, підтримує Україну. Наприклад, вона була тією країною, яка разом з США першими почали посачати великокаліберну артилерію у вигляді гаубусів трьох сімок. Вони посачали брони машини, вони посачали брони, колісь, гусенічні брони транспортери. Австралійське видання Financial Review першим написало про те, що австралійські літаки невдовзі можуть запанувати в українському небі. Факти тижня записали ексклюзивне інтерв'ю із військовим оглядачем цього видання Ендрю Тілетом та одним з найвідоміших американських пілотів F-16 Деном Гемптоном. Проте, як ці винищувачі змінять війну в Україні? Неймовірний ексклюзив просто зараз. FA-18 Hornet – це американський палубний винищувач-бомбардувальник і штурмовик, розроблений у 1970-х роках. Свою універсальність літак продемонстрував у цілій низці військових операцій США та НАТО, серед яких і славнозвісна буря в пустелі, де Шершень збивав винищувачі і бомбардував ворожі цілі. Він досі є одним з основних бойових літаків ВМС США і перебуває на озброєнні низки країн. Він отримав позначення FA, F, тобто файтер, означає винищувач. Винищувача A, тобто атака, означає штурмовик. Винищувачі – це класичні літаки для повітряного бою, а штурмова частина означає, що він може наносити удари цілі як на землі, так і в повітрі. Таким чином ми отримали дуже універсальний літак і досить надійний. І він задовільнить цілу низку потреб України, можливо, навіть більше, ніж в 16 Чим же FA-18 відрізняється від найпопулярнішого винищувача у світі F-16? Насамперед, ці літаки – однолітки і обидва належать до четвертого покоління. Американський пілот Ден Гемптон за 20 років служби в американських повітряних силах літав переважно на бойовому «Соколі» – так американські військові називають F-16. Та під час тренувань йому неодноразово доводилося вести повітряний бій із шершнями. Відомий АЗ ділиться з фактами тижня ексклюзивним досвідом. F-18 – дуже потужний літак, це завжди важка боротьба. І в цих випадках справа зводиться не до технічних переваг, а того, хто є пілотом. Я вам скажу, що єдиний раз у моїй кар'єрі, коли я зайшов у глухий кут в повітряному бою, це був тренувальний бій проти F-18 морської піхоти. Це єдиний раз, коли це сталося. За характеристиками, шершень дещо більший і важчий за бойового «Сокола». Це означає, що він може брати більше озброєння, кажуть експерти. Номенклатура зброї та сама, що і в F-16. Ракети повітря-повітря, повітря-земля, протикорабельні ракети, розумні бомби, некеровані бомби та багато іншого. 
він дещо ширший, ніж F-16, то через саму можливість нести дещо важче озброєння або озброєння, яке за габаритами є більшим, ось на відміну від F-16, які, в принципі, фізично має менші розміри. Мова йде про близько 7 тонн корисної ваги, яку можна нести, крім того, F-18, вони, в принципі, це винищувач пристосований для несення тактичної ядерної зброї. Однак основна відмінність цього винищувача від F-16 – це два двигуни. Вони дозволяють йому давати більші відстані і забезпечують більшу живучість на полі бою, кажуть військові експерти. Коли мова йде про двох двигунів машини, вони більш відомовостійкі. Тобто двигунні винищувачі при ситуації, коли щось трапляється з двигуном, вони можуть лише планувати до майданчику, де можливо здійснити посадку. F-18 при пошкодженні двигуна має більший радіус для того, ну, де час у повітрі для того, щоб здійснити посадку, знов таки, це є перевагою, наприклад, Ну, на, на, у порівнянні з от, будь-яким двигунним винищувачем. Однак з іншого боку, на думку пана Гемптона, чим більше двигунів, тим більше з ними може бути проблем. А відтак і вища вартість ремонту. Та, звісно ж, більші витрати палива. Я волів би мати один дуже хороший двигун, ніж два середні. Я невеликий прихильник двомоторних винищувачів. Подумайте про те, що вам треба вдвічі більше обслуговування, і у вас буде вдвічі більше речей, які можуть піти не так. І у випадку F-18 це не допомогло його продуктивності. Співвідношення тяги до ваги, тобто кількість підйомної сили, яку літак може створити на фунт тяги для F-18, нижче, ніж для F-16. Однак F-18 має один. Одну беззаперечну перевагу. Категорія «палубний винищувач» означає, що шершень є літаком морського базування та призначений для експлуатації у наджорстких умовах авіаносця. Завдяки чому він має міцнішу конструкцію і спеціально розрахований на погані погодні умови. Для України це означає, що цей літак буде значно більш адаптованим для жорсткого зльоту та посадки на коротких смугах та в умовах воєнних реалій, ніж F-16. Ті країни, які його обирали, вони робили вкрай свідомо. Вибір і якраз зі ставкою на те, що він буде експлуатуватися у максимально жорстких умовах. Австралійський уряд ще багато років тому, коли вони шукали заміну для літака Mirage, який був у нас, обирав між F-16 та F-18. І я думаю, що оскільки він мав таку універсальність і трохи більше живучості, як двомоторний літак, це зіграло свою роль для такої країни, як Австралія, де дуже великі відстані та оточення океаном. Водночас саме ті літаки, Такі, які ймовірно передадуть Україні, Австралія експлуатувала не з авіаносців, а зі звичайних аеродромів на суходолі. В ексклюзивному інтерв'ю «Фактом тижня» каже австралійський військовий оглядач Ендрю Тілет. А отже, вони не сильно зношувались. Бази, звідки вони літали, знаходяться не прямо на узбережжі. Одна з великих баз знаходиться в районі під назвою «Північна територія», яка здебільшого є пустелою. Тому там досить помірні умови. Тож там не буде корозії. Літаки ВПС – це не літаки ВМС чи морської піхоти. Вони не працюють з авіаносців, тож вони в основному завжди були переважно на землі. Скільки ж літаків можуть передати Україні і як це вплине на війну? За даними джерела Financial Review, на аеродромі у Вільям Тауні зараз знаходиться 41 винищувач. Однак частина з них все ж своє остаточно відлітала і згодиться лише для розбору деталей. Та підсилення українського авіафлоту – Хоча парою десятків таких винищувачів вже б дозволило виконувати багато завдань. Якщо ваш уряд вирішить використовувати F-18, він працюватиме так само, як і F-16. Він може виконувати кілька різних типів місій. Це добре. Він може підніматися високо і летіти швидко. І він несе американські ракети та деякі інші речі, які, безумовно, неприємно здивують росіян. Тож я не думаю, що з точки зору виконання завдань буде велика різниця. Серед основних завдань такого винищувача – це, по-перше, захист українського неба. Ці літаки зможуть діставати російські криваті ракети та дрони там, де, наприклад, може бути недостатньо наземних систем ППО. По-друге, використання на фронті для знищення ворожих штурмовиків, гелікоптерів та інших винищувачів. Австралійські і американські уряди дали зрозуміти, що їх не можна використовувати для нанесення ударів по цілях у Росії. В міжнародно визнаних кордонах Росії, а не по частинах України, 
які вони анексували. Я думаю, що вони будуть надавати підтримку військам з повітря. Якщо ви досягнете прориву російських позицій, тоді зможете підтримати свої війська і скористатися перевагами. Проте, коли ці винищувачі можуть бути передані Україні, наразі обговорюють австралійські та американські уряди. Однак в цьому питанні чимало залежить і від термінів підготовки українських пілотів. Для F-16 їх раніше оцінювали у 3-4 місяці. Але як же буде з F-18? Там вже є такий сценарій, що будуть навчатися пілоти, які будуть виконувати різні завдання. Наприклад, от той один пілот, всі вони будуть вміти літати, в принципі, так, але можливо там один пілот буде навчатися саме для ведення повітряних боїв. Це от один момент. Інший пілот буде навчатися для застосування високоточного озброєння, третій – на прорив протиповітряної оборони. Він, скажімо так, успішно повоював, потім, там, наприклад, пройшов кваліфікацію за другим блоком, ну і так далі. Тобто, ну, це просто знов таке питання пришвидшення, шляхів пришвидшення навчання. Ініціативу про передачу Україні західних літаків проявила не тільки Австралія. Днями Німеччина задумалась над постачанням Звичайним винищувачів Eurofighter Typhoon, які наразі перебувають на озброєнні ВПС Великої Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Австрії та Саудівської Аравії. Це літак, в принципі, він десь співмірний з існуючими радянськими літаками там, типу СУ. І, там... Якщо така ймовірність буде розглядатися, вона, в принципі, навряд чи буде відхилена. Разом з тим, необхідно буде оцінювати наявність ресурсів для майбутнього можливості обслуговування і підтримки цих літаків. В принципі, там, їх кількість оцінюється сотнями одиниць. Тобто, тут можуть бути питання пов'язані з наявністю запчастин для їх підтримки і ремонту. Так чи інакше, але ситуація з передачею Україні винищувачів схожа на те, як було із сучасними західними танками. За принциповим рішенням про поставку однієї моделі – починають підтягуватися і пропозиції з передачею інших. Тож наявність в Україні сучасного західного авіафлоту вже не за горами. Артем Пуля, Факти тижня, ICTV, Єдині новини.